ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1980 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1983 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਚ ਐਸ ਹੰਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1983 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1997 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 2016 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2004 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 2005 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 2019 ਨੂੰ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਬਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਫਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਵੱਟੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਆਈਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ 
बहुत ही अच्छा काम किया है जिद एक बहुत व्डा कदम नूरी कायदे की इंट्रोडक्शन है जोड़ा कि बहुत सारे स्कूलों के भी लगा दिता गया है जिद के बेसिक थॉट है वे कि सहूलत पैदा की जाए जुबाना यानी दोवे पास चढ़ते पंजाब और लगते पंजाब के जुबान पंजाबी जुबान को समझने लिए आसानी पैदा हो पंजाबी जिथे भी रहा है जिस तरह भी लिखता है वह पंजाबीयत का हिस्सा है जी सब तो पहले प्यार भरी सत श्रीकाल सारे व्यूअरशिप में टैग टी वी दिनों मैं थोड़ा अपना मनिंदर सिद्धू मैंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ब्राइम टेनिस असं इतने आए हुए हैं वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस से शो आर सपोर्ट फॉर द लैंगुएज ऑफ पंजाबी जो तो पंजाबी की गल कर रहे हैं असं भी इतने बोर्न हुए बट इतने पंजाबी असी सीखी है कीप्स अस कनैक्टेड टू आर रूट्स टू आर कल्चर टू आर हेरीटेज एंड सो हमेशा मैं यही कहना चाहना भी इफ यू स्पीक द लैंगुएज यू लर्न द हिस्ट्री यू लर्न द कल्चर लर्न द हेरीटेज इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो मैं एक बार फिर वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस पूरी लीडरशिप टीम में बहुत बहुत धनबाद करना चाहना कि तुम एड्डा व्डा इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइज किया है थैंक यू सो मच जी हाई माई नेम इज मैप मोहोनी आई एम सिटी काउंसलर इन मिस सागा I'm mean, it's such a pleasure and an honor for me today to join the World Punjabi Conference. It's such an important for for community to come together and to celebrate all of the wonderful things that each individual culture has. Um you know the Punjabi community is wonderful and 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 ensuring that they preserve the language and the culture is extremely important and I as a city councilor uh, I'm always here to support it. I'm very proud of of living and uh, being born and raised in Mississauga in the region of Peel which I consider to be one of the most multicultural and welcoming communities across Canada. So I do want to congratulate everybody uh here today on on such a wonderful and successful event and again I'm always here to support and and appreciate all the great work that is uh that goes into these. Since you know covid was here we weren't able to to kind of gather and get together so it's just so wonderful to see the smiling faces uh people being able to eat and have a drink together and and chat so again congratulations to the organizers i certainly appreciate being invited and being part of the the community and seeing so many wonderful and good friends today so thanks very much ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਹੈ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਥਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਰ ਸੈਲਸ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਮੈਨਸ ਰੋਲ ਇਨ ਆਲ ਵਰਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ political leadership Bardish Chagar is a Canadian politician Hi my name is Bardish Chagar and I am the member of parliament for the riding of Waterloo and I'm about to take the McLean 60 second challenge Pen or pencil pen phone or text phone sunrise or sunset sunset What is your current state of mind I am so excited and ready to go Title of the last book you read The Malaya book I can't remember the name though it was great Your guilty pleasure when it comes to watching TV chips popcorn any munchies Favorite line from O Canada True nor strong and free The living person you most admire my father As Minister of Tourism the place you'd most like to visit anywhere across this country your greatest mentor once again my father your favorite motto well canada's motto obviously your greatest hope for the time you will spend on parliament hill to really make this place a better place awesome that's it ruby sohota is a canadian liberal politician who was elected as a member of parliament in the house of commons of canada to represent the federal riding Brampton North during the 2015 Canadian federal election. Ms. Sahota was born in Toronto after her parents arrived in Canada in the late 1970s and was raised in Brampton. Her father previously was the chairman of the Ontario Six and Gurdwara Council. Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fate my name is Ruby Sahota and I'm your member of parliament for Brampton North Vasakhi is a very special time where we come together with our loved ones to commemorate the establishment of the Khalsa month and to celebrate the harvest and the beginning of the new year 
On this auspicious day, from my family to yours, I'd like to extend my best wishes to all those who are celebrating Vasakhi this year. Tonu sareanu Vasakhi dia, lak lak vadaya. Vaheguru ji ka khalsa. Kamalpreet Khera is a Canadian politician who was elected to represent the riding of Brampton West in the House of Commons of Canada in the 2015 federal election. Ms. Khera was born in Delhi, India and immigrated to Canada at a young age. She attended York University where she earned degrees in psychology and nursing and became a registered nurse. She was nominated as the Liberal Party's candidate in Brampton West in December 2014 and won the seat in the federal election in the following October. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Mr. Speaker, arise today to which all celebrating in Brampton West, across Canada and around the world, a very happy Vasakhi. Vasakhi marks the anniversary of the creation of Khalsa by Guru Gobind Singh ji and founding of the fundamental principles of equality, unity, selfless service and social justice, values that we're all proud to share as Canadians. Sonia Sidhu is a Canadian Punjabi politician who was elected as a member of parliament in the House of Commons of Canada to represent the federal electoral district of Brampton South. It's a great day of my riding of Brampton South. Until today, we only had one hospital for the ninth largest city in Canada. My downtown riding serves as the new home of Peel Memorial Centre for Health and Wellness Campus. It will have state-of-the-art care, including mental health, addiction services, dialysis and senior care unit and a family health focus. This facility is a great example of innovation in our healthcare sector and a sign of good things in Brampton. Anju Dillon is a Canadian liberal politician who was elected to represent the riding of Dorwell La Salle in the House of Commons of Canada in the 2015 federal election. Ms. Dillon was born and raised in Montreal and began volunteering for Paul Martin's campaign at the age of 13. For 10 years, she was vice president for youth of the La Salle Federal Liberal Association and was subsequently its vice president. Canada Day is the perfect time to not only celebrate our wonderful country, but to appreciate how fortunate we are to live where we do. We have based our national identity on diversity, acceptance, and generosity. Our culture is an incredible source of strength that we show the world every day. Whether you take this day to party, to relax, or to move, I wish all of my fellow citizens a happy Canada Day. So good to see such a lovely audience dressed in beautiful multiple colors. And who can deny that colors bring enthusiasm, positive energy, passion, and above all, a lot of joy in our lives. Dr. Jaskor, born in Nairobi, Kenya, Jaskor moved with her family first to the UK, where she completed her high school education and then to Montreal, Canada. Here in the Bell province, she got her higher education at Concordia and McGill University. The fact that, you know, I have um, basically try to show some divine presence in not only um, nature that we tend to show because we connect with the divinity in the nature, we tend to con connect with it very much, but even in matters, in, in innate objects, things that don't have a life. So what, I'm, what, what I, my assumption has been, and this is what I try to convey to people and to connect with it too, is that we are told, sab gobind hai, gobind bin nahi koi. Motivation. Motivation come from home, first of all. So my motivation came from home, my father being a writer, and my mother who has, she just passed away, four daughters. Having a wonderful, inspiring parents sets up an example. Motivation is seeing my father writing, setting up a schedule, and uh, seeing him with celebrities like Kashwan Singh, Shivkumar Batalvi, Gargi. So for me, I guess uh, I'm one of the individuals who grew up with celebrities. I just want to say that I have to live in 40 years. I have to live in 
ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੰਬਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਆਂਡੀ ਗਵਾਂਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਯੂ نو ਵਨ ਆਈ ਵਾਸ 9 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਆਈ ਵਾਚਡ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਟ 11 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਆਈ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਡ ਸੈਡ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਟੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਪੈਕਡ ਮਾਈ ਲਿਟਲ ਟੈਚੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲੀਵਿੰਗ and then my mom found the note and gave it to my dad and he said you don't need to run away just finish school and we'll send you to bollywood and then i went to high school and then when i was in high school and i was speaking to my guidance counselors and i was speaking to my teachers and i told them that i was interested in film i wanted to make films about punjabi families about punjabi women about the immigration process things my mom had gone through my bg had gone through Uh, they told me it was impossible. They said there's nobody here, nobody's going to give you money. It's never going to be possible. So then I let that dream die and then I decided to go into international development, get a regular 9 to 5. Had a very nice career for 14 years, but something inside of me was just very hungry for film. I just was tired of watching TV and never seeing any Punjabi girls. I was tired of only seeing cab drivers with accents. Those were the only people or the convenience store owners that represented us and I wanted to change that representation. Domestic violence jo hai bahut hi complex uh, issue hai. Lekin bahut simple issue bhi hai. Aur agar hum domestic violence ko dekhe to usko badi picture se shuru kare kya hai ki sari duniya mein world wide domestic violence hoti hai violence against women jo hai wo har jagah hoti hai jahan bhi jaye ki jisse culture mein jaye kisi duniya mein jaye lekin uska root kya hai violence jo hai auraton ke saath jo hoti hai wo 99% jo hai आदमियों की वायलेंस जो है औरतों पे होती है चाहे वो लड़ाई में हो चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो थोड़ा जा डिफिकल्ट होता डिफरेंट टेक्निक्स अपनानियां पेंदियां आदमी नु ए एहसास कराने दी खातर कि जेड़ा ओदा बिहेवियर आ नॉट ओनली ओ वाइफ दे उत्ते नुकसानदायक आ बच्चेया दे उत्ते नुकसानदायक आ ओदे खुद दे उत्ते भी नुकसानदायक आ ए जदों उना नु ए गल समझ आ जांदी आ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂਥ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦਵਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 27 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀ